jouw lof in meer. Daar is geen ander wat ons zo verwonder. Loof die Heer. Hoor die waard. Hosanna, Hosanna. You are the God who saves us. Worthy of all our praises. Hosanna. Baie dankie dat ons vir ochend die versekering het dat jy by ons is. Mag jy heilige gees nou jy voort in ons harte kom levend maak in hierdie ochend. Is my gebed in Jesus naam. Ek dankie daarvoor. Amen. Baie dankie liewe vriende, jy kan nie sit plek nie. Ons saai ook vir ochend sommer ons dienst en nou vir amal wat nou nie vir hulle self uit die bedheid kon kry, of dan nou vir ander goeie ander rede is, nou nie hier kan wees nie, sal dit sommer die rek kan kyk, baie dankie al man, dis is ek op die lip. Dankie. Gewoonlik stop hy my en sê, hy sê dit oor, maar baie dankie dat jy dit nie vir oog gaan doen. Vriende, ek het die, kom ek gebruik eerst die voorig om my paneel aan die voor te stel. Ek het op een stadium so'n bykie gevoel soos hier is koolredenaars en ons gaan vir oogend elke en jylle moet maar punte gee, sal jylle die punte gee. So ons gaan so'n bykie deel, Marisa is my span, Joudien, Dirkse Janse van Rens, Dirkse Janse van Skalkwijk, Dirkse van Skalkwijk, goeie genichtig, dis Joudien, Debbie wat jou van, welkom Debbie Laurens, al die pad van Somers het wees, François Meton, ken jylle nou al sy gezicht, Roku, wat jou, Bosman van Rooyen, en dan die smaartse skoonsien wat ek het, Erastus Beekes, en Lisa, Lisa van Pletsen, jy is nou van Pletsen, en sy gaan ook met ons deel, baie dankie dat jylle hier is, dankie dat jylle ingewillig het, om saam met ons te praat. Ek wil iets anders deel oor die kinderkerk, toe ek nou jou mooi gezicht sien daar, Irene, net, ek wil net gauw gauw aansluit, jare gelede, my dochter is nou, ek het geen idee nie, kom ons sê 25, ek gaan nou skat, sy was een dochterkie van, kom ons sê 5, en ons keier by haar huis daar ergens langs die see, en daar is een brugje, en Heinrich is my see, en hy is nou 30, dit weet ek, hy en Rokke word saam 30, Mariegen en Heinrich stap op die brugje en haar boetie vraag vir, had jy al jou haarkie vir Jesus gegeen? En op die brugje by Irene sy huis gee sy haar haarkie vir Jesus. Soos wat het zondag gebeur het die. Vandag is sy op voltijds bezig om vir die heren te werk. Moe nie onderskat wat die heilige gees in klein kinder haarkies doen nie. Want dit is so werkelijk, dit is so reel. My hart het net so toe gegaan. So, in hierdie week, en ons het ook vir ochend vir mekaar gesê, die groot verantwoordelikheid om die heilige gees net op ons eie verstaan aan julle te kom oordra. So wanneer ons so voorbereid gebeur daar baie goed in my hart, en vir al in my drome ook, so ek het nou hierdie week een heerlijke droom gehad. Ek sê vir jy dat het was een van die mooiste drome oor die kerk wat ek in een lang tyd gehad. En Reino, jy was in die droom, ons dromer. Hy het ook vir oogend vir hom sê, het vir hom gedroom, toe sê hy, hoop is een goeie een, het was een baie goeie een. Ek wil het net graag met die deel, want ek het net gedink, dit is so nabij aan ons gesprek oor die Heilige Geest, ons sing, ons sing oor die Heilige Geest, en die gemeente sing, en hulle sing nogal aan mekaar, soos in die oude, die herhaling van die refrein, en toe ons stop, toe staan hy nou op van die drome af, hy stap hier na toe, en hy vat die maak, en hy begin profiteer oor die gemeente, skies, dan gaan hy die klatsje, So ek weet nie of 
die Heilige Geest iets specifieks in jou hart gaan wakker maak in my boete, maar in my droom, en, en nou rein nou staan en hy profiteer oor die gemeente en wat God hier gaan doen, ek wou net die wakker word nie, dat is great, jy moet het maar een ochtend doen hoor, as die Heilige Geest beweeg, gebeur iets, so ek moet net vir jy sê, wie is die Heilige Geest, waar sal ons begin, waar sal ons begin in die Bijbel lees oor die Heilige Geest, iemand die idee, wat er boek, waar, dankie, hy het EG groot geword, hulle ken die Bijbel van voor tot achter, en van achter tot voor. Genesis 1 vers 1 en 2. Frans, wat op die skerm asblief, in die begin, het God die hemel en die aarde geskap, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wereld vloed, en die kom dit. Genesis 1 vers 2, en die geest van God het gesweef op die waters. Daar is dit. Tweede vers, in die hele Bijbel praat klaar van die Heilige Geest. Kan jy net veroomlik hierdie prentje kry van, van die donker, hierdie gesig en, en Godse Geest sweef oor die aarde. Godse Geest sweef. En daar waar duisternis is, waar daar geen sin, waar daar geen verstaan, geen begrip is nie, kom die Geest van God en met die woorde laat daar licht wees, breek die licht dier en gebeur het en alles wat sonder vorm en donker en waardeloos was, kry betekenis en het skyn en mens kan sê, is precies wat Godse gees vandag nog doen, as die gees van God, God, die gees is God, die drie eenheid, vader, sê en heilige gees, as die gees van God in jou leven wakker word, dan, dan skyn dit, bring dit licht waar daar duisternis was, hy het dit met Mooses gedoen, Jy moet omdou, soos in die oud testament, dis die geest wat Mooses gehelp het om die Israelite dier die woestijn te leid. Dis die geest van God wat David gehelp het om Golia te verslaan. Dis die geest van God wat dier Jesaja geprofiteer het om te sê, daar kom een, hy is die Messias, dis Jesus Christus, as hy wat jylle van jylle sonde gaan verlos. Dis die geest van God. Dis die geest van God wat Jesus onderscheid as die Seen van God. Hier is hy, hy word gedoop en die heilige geest daal neer, soos het hy van sê, hy is my seen, en wie ek wel baard, die geest van God, en hy doen het vir elkeen van ons nog vandag, um, as ek so wou verstaan, handelinge 2 vers 38, Petrus antwoord, hy sê vir hulle, bekeer jylle, en laat elkeen van jylle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, en God sal jylle sondes vergewe, en jylle sal die heilige geest, as gave ontvang, En dan die wonderlijke Johannes 14, waar die Heere vir ons sê, ons harte moet nie ontsteld word, nie, ons het hierdie week daaran gedink, want, want hy gaan om vir ons een plek voor te brengen. maar kom ek lees vir jou die 16e en 17e vers. Ek sal die vader vraag, en hy sal vir julle ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, namelijk die geest van die waarheid. Die waarheid, die wereld kan om nie ontvang nie, omdat hulle om nie sien en om nie ken nie, maar julle ken om, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Godse gees, hier is my laaste paragraaf, as jylle bekommerd geraak het, wie is volgende, die twee oumans is eerste, Godse gees, staan by elkeen van ons, in watter situasie, jy ook al in jou leven bevind, kom ek lees net vir jou Romeine 8 vers 26, die gees staan ons by in ons zwakheid, ons weet nie wat, en hoe ons behoort te bid nie, maar die gees self pleit vir ons met versichtinge, wat nie met woorde gesê kan word nie, is het nie wonderlik om te weet hoe die Heilige Gees instaan vir ons, by God pleit, namens ons. Gister, ek het besluit om hierdie wel in die preek te sit, ek het gedink ek sal punte skoor. So gister besluit ek, terwyl dit sag is reen, ek gaan gauw gauw bykie hard loop. En 11.2 kilometer later, ja jy het recht gehoor, 11.2 kilometer later, is ek toen nou weer terug by die huis, heerlik hard loop. Maar ek het so tykie nodig gehad, saam met God, en terwijl ek daar tussen die wingerde draf en het reen sag is, toe omdou ek, ah, die, die geest is ook so sacht te reen in my hart, en ergens daar dier Magic Forest se vallei, voel ek die wijnkie waai, en ek omdou, ah, die heilige geest is soos wind wat waai, Godse teenwoordigheid is by jou, ongeacht jou situasie, jou behoefte, jou vrees, jou bekommernisse, hy is altyd by jou, ons is nooit alleen nie, Godse geest is altyd saam met ons, en om ons meer daarvan te vertel, François. D- 
dank je Hugo. Um, Elkeen van ons gaan praten over een ander aspect van die heilige geest. So uit die aard van die saak gaan nou oor vleeling wees. Hugo, ek het nou klaar een skrifgedeelte gehoor wat jij gedeel het, wat ik ook met, um, met hulle wil deel. Um, en ik wil graag met julle praat oor die heilige geest as ons helper en ons trooster. Nou die, die eerste verwijzing naar die heilige geest as ons helper en ons trooster um, kom voor in Johannes 14 en is natuurlijk Jesus wat aan die woord is en, en is baie belangrijk om te verstaan dat hij bezig is om met zijn disciples te praat. En die woorden van Jesus wat volg is dus uitsluitelijk bedoel vir kennis van die Heere. Dit is bedoel vir hulle wat kan getuig dat hulle wedergebore is, dat hulle gerechtvaardig is en dat hulle vir Jesus ken. En Jesus bevestig dit door die volgende stelling te maak oor die trooster wat zou so kom in Johannes 14 vers 17. En hij sê, die geest van die waarheid wat die wereld niet kan ontvang nie. Omdat het om nie sien nie en om nie ken nie, maar jullie ken hom, omdat hij bij jullie blij en in jullie zal wees. En dan tijdens zijn gesprek met zijn disciples, dan deel Jesus onder andere die volgende ook met hulle Johannes 14 vers 16, Ik zal die vader vragen en hij zal voor jullie een ander voorspraak stuur, om voor eeuwig bij jullie te wees. En dan Johannes 14 vers 26, maar die trooster, die heilige geest, wat die vader in mijn naam zal stuur, hij zal jullie alles leren en zal jullie herinneren aan alles wat ik jullie gesê het. En dan die boodschap vertaling stel het so mooi in Johannes 14 vers 26, hy sê later sal my vader vir julle julle speciale helper die heilige geest stuur. Die woord trooster of, of helper soos dit hier gebruik word, gebruik word is afgeleid van die oorspronkelijke Griekse woord parakletos um, wat vertaal kan word as luister gauw mooi, vertrooster advocaat uh, daar is een vertaling wat ook sê prokureer, helper, intercessor, versterker en plaasvervanger. Is dit die prachtig heet? Jesus is in hierdie skrifgedeelte baie sensitief oor die gevoelens van sy disciples. Want ek is seker hy kon die hartseer op hulle gezicht te sien. Want vir meer as drie jaar was hulle elke dag saam met hom. Hulle, hulle het sy lering gehoor, hulle het sy wonderwerke gesien. En hulle verstaan nog nie alles so lekker nie, maar nou sê Jesus aan hulle dat hy moet weggaan en dat hulle nie saam met hom kan gaan waar hy gaan nie. Maar sê Jesus, ek sal weer terugkom om julle te kom haal nadat ek klaar vir julle plek voorbereid en dan gaan Jesus verder en hy sê, en, en dit is nou my eie woorde, hy sê, luister gauw mooi, ek laat julle nie as wees achter nie, nee, ek sal die vader vraag om julle iemand in my plek te stuur. Iemand wat julle kan bijstaan en bemoedig en leer totdat ik weer kom. Iemand wat elke seconde van elke dag samen met julle kan wees. Iemand wat julle kan troos en kan help. Wat een prachtige belofte voor die disciples van Jesus. En ik denk dit is precies wat hulle op die dag moes hoor. Want dit is wat hulle zou inspireren en bemoedig om aan te gaan met die taak wat Jesus vir hulle opgeleid. En dit is om uit te gaan en disciples te maken van alle naties en en hulle het het geestdriftig en met oorgave gedoen, omdat hulle geweet het, dat die helper, die trooster, die heilige geest met hulle is. En hierdie prachtige belofte, is voor elke kind van God, die heilige geest, tree vir ons op als advocaat, wanneer die vijand ons aanklaar, die woord sê vir ons, dat die vijand is die aanklaar, hy vertroos ons, wanneer ons moedeloos, en gebroken van hart is, hy versterk ons, wanneer ons zwak is, hy tree vir ons in, by die vader, wanneer ons die pad bijster raak, Hij oortuig ons van zonde en hij help ons om te getuig van Jesus. Hij leer ons en hij duif ons die weg aan. Hij is die zachte, stil stemmiekie wat vir ons sê dat alles gaan uitwerk als ons net op hom vertrouw. Toe ek amper 20 jaar terug um, dier my echtskering gegaan het met Marleen en jylle allemaal, of baie van jullie kennen al die verhaal hoe ons gesky het en hoe die Heer ons weer bij elkaar gebring het. Um, Misschien het ik niet toe heel te mal verstaan waar we het gaan nie, maar dit is precies wat die heilige geest op die stadium in my leven ook gedoen het. En nou dat ik terugkijk, nou weet ik dat het ook hy is wat mij bijgestaan het door daar die uiterst moeilike tyd in my leven. Hy is die een wat mij gemotiveer het om aan te gaan en om nie moed op te gee nie. Hy is die een wat mij geleid het en geleer het, maar ik denk meeste van alles is hij die een wat vir my te midde van die storm, vrede, in kalm te gebring het. Mag jij ook vandaag vir Jesus, dier die Heilige Gees ervaar, 
soos nog nooit tevore nie. En dis rechtig my gebed, dat jy ook sal kan getuig, dat hy jou helper en jou trooster is. Dankie Jodien. Ja, dat ek nou maar die eerste van die vraag bewees. <laughs> um, my verwijzing waar ek gaan praat, na, na die Heilige Geest, is eindelijk een moeilike gedeelte, en dit is so, wanneer mys voorbereid, leer jy mys eindelijk die meeste. Maar van al die titels, of die verwijzings, wat Jesus na die Heilige Geest het, voel hierdie al vir my, na die grondslag, of die fondatie waarop alles gebouw is, Jesus gaan, en hy sê vir hulle, hy is die geest van die waarheid, wat hy gaan stuur na hulle toe. En as jy werkelijk denkt al aan, door jylle gedeelte in Johannes, hy kom oor en oor na sy disciples toe, en hy verduidelik heel dit vir hulle, wanneer ek gaan, gaan ek, gaan, gaan ek my vader vroeg, en hy gaan vir julle ander troosten stuur, om by julle te blij. En ek denk nie, dit kan sin maak op door die storium nie, want ek weet nie van julle nie, maar ek sal dit vreselik geniet, as Jesus vanavond net op my bed kan kom sit, en net vir my paar antwoorde kan gee op alles. En nie gaan hy nou sê vir hulle, dit is beter vir julle dat ek weg gaan. En die disciples, dit, dit is onmoendlik, het kan nie beter wees nie. Hy sê, want ek gaan vir julle die geest van die waarheid stuur. Want die dilemma is, dit is een Jesus en ons het miljarde mense. Dit is onmoendlik, sy kapasiteit was maar die safte as ons kapasiteit. Hy kan nie by allemaal uitkom nie, maar as hy die geest stuur, het ons die geest van waarheid wat soms ons kan beweeg en constant by ons kan bly. In Johannes 6 vers 13 stond al geskryf, wanneer hy ook al kom, die geest van die waarheid, sal hy julle begeleid in die volle waarheid. Hy sal nie uit homself uit praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. In die volgende vers, Johannes 14 vers 26, sê hy, en wanneer hierdie raadgever, die heilige gees, kom wat die vader in my naam sal stuur, sal hy vir julle in alle opzichte onderrug en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Oké, okay, so dit is al twee volg so na mekaar in Johannes wat, wat Jesus met hulle praat. En hieruit het ek vijf punte getraak, vijf dinge wat hierdie geest van waarheid gaan bring. In die eerste plek, hy sê hy gaan ons in die volle waarheid laai. En wat wonderlik is van hierdie waarheid is, die specifieke Griekse woord wat hier vir waarheid gebruik word, het niks rarig te doen met doktrine of een oppervlakkige kennis net wat ons met weet nie. Want ons weet, heidiglik ook, is hulle nogal redelijk slim in hoe hulle die wette skryf. Uh, wat vir my interessant was, toe ons in Israel was, uh, hulle mag nie elektronische um, toestelle gebruik op uh, Shabbat nie. Uh, en die rabbies het al so ver gegaan om het so te skryf, jy mag die huisbak gebruik, mits jy net nie die knopie druk in die huisbak nie. So die huisbak beweeg self op en af op Shabbat, jy kan net inklim en beweeg, en volgens hulle is dit oké, okay, dat jy dit doen, want jy het tenminste nie die knopie gedruk nie. Wat half een verwarring is, dit is nie die waarheid nie, dit is die waarheid gaan nie. Maar Jesus kom ook en hy sê, dit is ook nie eindelijk die waarheid waarop ek, want jy gaan nooit hierdie goeders kan onderhou nie. So dit is nie die waarheid waarvan ek praat nie. Hierdie geest van waarheid is um, is realiteit. Hy sê, hierdie geest gaan vir die realiteit in elke situasie bring. Want ek weet nie van julle nie, maar dit is die grootste dilemma in elke verhouding, is dat ons twee persoene het, wat twee verskillende uitkijken het. Die een persoon kom, en ek het een sekere idee systeem, en ek het een sekere verwijzingsraamwerk, en die ander persoon kom, en ons al twee ervoor precies die selfde situasie, maar om een of ander rede is het vir ons verskillend. En God sê, dis juist wat hierdie geest van waarheid wil kom doen. Hy wil die waarheid bring. Wanneer jy die geest ontvang, en jy vroeg vir die geest om vir die waarheid in elke situasie, gaan hy die realiteit kom wees, om dit vir al die persoene moeilijk te maak, om eenheid te hee. Hy sê, want dit is hoe ek is. Nie eenmaal het Jesus gekom en gesê, ja, my vader het dit gesê en dit geskryf, maar ek voel nou half anders die oorsiende dat ek nou die situasie beleef nie. Hy sê, nee, alles wat ek praat, is wat die vader praat. Alles wat ek doen is, wat, die vo- wat ek die vader sien doen. En hier kom hy sê, die gees, hierdie gees van waarheid, gaan waar wees in dit. Hy gaan precies wees wat ek is vir julle. Hy gaan die gees wees wat alles sê, hy sê daar, hy praat nie uit homself uit nie. Hy is betrouwbaar, dit is die tweede punt, hy is betrouwbaar. Alles wat hy Jesus sien doen, is wat hy gaan doen. Um, die derde punt waar hy praat is, hy sê, hy gaan jou herinner aan alles wat Jesus gespreek het. 
Nou, as jylle gaan kyk na die tijdsverloop, tussen die tyd wat Jesus doodgegaan het in die eerste evangelie geskryf was, was 40 jaar. En ek, ek, ek denk die kans dat Johannes sal gaan gesit en alles precies onthou, wat Jesus op die bergpredikasie vir hulle gegeet, in detail, kan net wees as een van die geest van waarheid, wat dit vir hom gebring het. Om 40 jaar, ek kan nie eers onthou wat my kind Lars daar gesit, wat ek nog wou neerskryf wat oulik was, nie, wat nog van 40 jaar gelede, wat Jesus in detail vir hulle vertel het, weer te skryf. En die vierde punt is, hy gaan ook profetisch praat oor alles wat kom. So, dit, hy luister na God, hy sien vir God en hy sê alles wat kom en dis die waarheid. Want dit, die waarheid moet geskiet. So, hy doen die verlede deel, hy laat ons onthou wat gebeur het en hy wees ook profetisch vir ons voor en toe. En die vijfde punt is, hy sê, hy gaan jou in alle opzichte onderrug. Die waarheid moet in alle opzichte in jou leven na vore kom. Fysisch, hoe jy na jou lichaam moet kyk, emotioneel, geestelik, financieel, in jou verhoudings en ook in jou werk. En dan bring het ons tot by baie moeilike punt. In die eerste plek gaan ons die geest van waarheid met vat en ons gaan ons self doordeer met besnui. In Johannes 14 vers 17 stond al geskryf, Dit is die geest van die waarheid. Die wereld is nie in staat om hom te ontvang nie, omdat hy hom nie kan sien nie en hy kan hom ook nie ken nie. Maar jylle ken hom echter, omdat hy by jylle gaan bly en in jylle sal woon. En vir die oomlik het ek gedink hoe moeilik dit moet wees as iemand van iemand anders praat wat ek nog nooit gesien het nie. Ek, daar is baie mens op die orde wat ek nog nooit gesien het nie. Ek het hulle nog nooit leer ken nie. Um, ek weet nie wat is hulle naam nie. En hier sê Jesus, ek gaan vir julle ene stier. En in die oomlik besef ek, Jesus sê julle uitkyk oor dit was, jy moet my ken. Ek verduidelik vir jou dat hierdie geest ek is, nes ek is. So wanneer jy in verhouding met my staan, sal jy die geest kan herken en ervaar en sal hy sy huis binnen in jou kan maak. Vroeger in die vers het hy gesê, heel eerste wat jy moet doen is, jy moet vir my lief wees. En dan as jy vir my lief is, gaan jy die tweede ding doen, jy gaan doen wat ek vir jou sê. Hy sê, en eerst dan, wanneer jy vir my lief is en wanneer jy doen wat ek sê, sal ek my vader vraag en hy sal vir die geest gee van die waarheid, wat dan binnen in jou sal kom woon. En dan die laaste gedeelte wat baie moeilik is, is, hoe weet ons dat iemand anders, want ons allemaal kan sê ons is kinders van God, maar hoe onderskaan ons die waardelike kinders van God? Hoe weet ons dat iemand anders waardelik hierdie geest van waarheid dra binnen in hulle self? En dit is een moeilike vers, <laughs> Maar dan gaan vir julle lees, is in 1 Johannes 4 vers 6, sê hy, Ons is achter van God afkomstig. Daarom luister die wat God persoonlijk ken na ons. Maar, elkeen wat nie van God afkomstig is nie, luister nie na ons nie. En dit is soos wie jy dan, wie die geest van die waarheid het, en wie die geest van misleiding het. En dit is baie, dit is baie moeilik om baie keer ander mense op die maas af te 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 traak, wanneer jy jouself ook eerste door dier met traak. Maar Johannes het dwars dier al die verse wat ek vir julle gelees het, was wat Johannes gebring het, van die gees. En uit dit alles uit het hy acht punte gesit vir ons om te onderskui tussen mense wat die gees van die waarheid dra en wat nie die gees van die waarheid het nie, of die gees van dwaling, soos wat hy na dit vernoem. Daar is acht punte wat hy genoem het. Hy sê, heel eerste en sylle sal belei dat Jesus die Messias is en dat hy een mens vir hom hier was. Tweede en sal hulle nie kom met die geest van die wereld nie, sal nie wereldsheid ervaar nie. Nummer drie is, hulle sal luister. Nummer vier is, hulle liefde sal moet sigbaar wees, aan hulle naast is altyd eerste, en dan aan die rest van die wereld. Nummer vijf is, jy sal die geest van die waarheid binnen in hulle ervaar, en die eenheid wat hulle sal hee, en denke en spraak so met die mens. Die seste ene, is hulle sal getrouw wees aan die woord. Boe enige emotie of ervaring wat hulle het, sal hulle altyd bly glo en leef op dit wat die woord van God vir hulle sê. Nummer 7, een moeilike ene, maar hulle gaan moed oor winnaars wees. Oor winnaars is so krachteloos, die Engelse woord is vir my so mooi, a overcomer. Hulle gaan dinge moet oorkom. Sekere dinge gaan hulle nie meer moed kan aftrak in die leven nie. Hulle sal dinge moed kan oorkom. En die laaste punt van dit was, Jy sal sien, dis persoene wat toegeweid is en betrokken is by die lichaam van, van Jesus Christus en dit is die kerk. So ja, dit is een goeie pad om te loop en dit is een moeilike scheiding 
om te kom by die punt waar jy die geest van die waarheid moet kry, om jou eie geest te onderskui van die geest van dwaling. So dankie. So, goeiemorgen jylle, mooi mense. Um, ek weet, dit is koud so, en ek weet, dit is in die kerk, maar ons sal hierdie een oorsien as jylle baie baie, as jy op mekaar wil sit, en vir die enkele open, dus is dit een geleentheid, as jy sien wat ek sê. So, kom ons gesels bykie net gauw oor die Heilige Gees, is een gids, een raadgever en een leermeester. So, ek ons lees vir die eerste skrif in Romeine 8 vers 14, want amal wat hulle laat lei, dier die Gees van God, hulle is God sy kinders. So, er is baie maniere waarop ons klem kan le, maar ek dink die klem hier op vir my, wat ek sal wil oordra is, amal wat hulle laat lei, dier die Gees van God. So, daar is definitief maniere wat ek en jy nie vir ons laat lei, dier die Gees nie, en waar die Gees ons probeer lei, en waar ons net nie volg nie. So, ek dink die gevaar daar, en is net dat ons moet heel te mal wakker wees, en ons moet weet, dat daar gaan nie veel gebeur, en sy ons aanmeld, en sy Heilige Gees van God, lei my vandag, ek sal myself en ek wil myself laat lei, ek gee myself oor vandag, so ek wil daai een punt by julle los dat, om ons te laat lei, is kritisch belangrijk, het gaan nie somme net gebeur nie, en dan kom ons gaan gaan na die tweede skrif toe, Johannes 14 vers 26, en wanneer die raadgever, die heilige gees, kom, wat die vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opzichte onderrug, en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het, so op die thema van die Heilige Geest, so ek met die Heilige Geest gesels oor wat spesifiek om te deel uit daai uit, toe kom het by my op die, die woorde in alle opzichte sal hy vir julle leer. En dat daar is baie van ons, amal van ons, wat met tye nie in alle opzichte die Heere inlaat in ons levens nie. Miskien doen ons het uit, uh, weet, 30 uit 40 areas van ons levens. Um, sekere familiegoeders kan jy die Heere intrek en vraag vir hulp en, en, en dinge op sy manier doen, en sekere goed is net vir jou te veel, sekere goed is te moeilik, en jy laat nie daar vir jyself in alle opzichte onderrug dier die gees wat jou wil onderrug. So kom ons wees eerlijk met mekaar en sê dat die heilige gees wat ons gids moet wees, ons raadgever moet wees ten alle tye, en ons leermeester moet wees, ons laat nie dit altyd gebeur nie. So die oonis is op ons om dit te laat gebeur, om ons te laat lei, om het toe te laat, dat die heilige gees vir ons in alle opzichte onderrug, so dat ons meer soos Jesus kan lyk, En um, ek dink die klem bly maar net die hele tyd dat as ons in Godse plan vir ons leven wil loop, dan is het absoluut dat ons onszelf moet oorgee. Eindelijk so eenvoudig soos oorgee. So die Heilige Geest is ons gids, hy is ons raadgever, hy is ons leermeester, maar ons moet oorgee so dat hy ons kan leer lei en, en weis wat die waarheid is. Dankie julle. Kom ons staan en sing ons staan en sing saam, dankie.
Salving van die Heilige Gees. En as ons kyk na die Hebrewse woord vir salving is mashach. Dit beteken to rub with oil, that is to anoint, and by implication it is to consecrate, om heilig te maak. Ons lees oor als in die Oud Testament dat salving so algemene praktijk was vir die Israelite. Dit was deel van hulle dagelijkse doen en dit was net iets waarmee hulle baie bekend was. En ek soor is 40 vers 9 lees ons dan moet jy die salfolie neem en jy moet die tabernakel salf in alles wat daarin is en dit heilig met alles wat daarby behoort en dit sal heilig wees. Mooses salf ook vir Aaron sy seens as priesters, so hy bekleer hulle en sonder hulle af en vaardig hulle as ware af vir een specifieke amp. Ons lees ook in die oud testament waar die hoë priester een keer een jaar en die allerheiligste kon ingaan met Yom Kippur. En deel van die hele ritueel wat daar met hom moes gebeur, voordat hy kon ingaan, was ook om gesalf te word, met een baie specifieke kombinatie van olies, wat God vir hulle gegeet om te meng. En die olie het hom toegelaat, om dier te beweeg, in die allerheiligste in, om in Godse teenwoordigheid te kon gaan staan. So dit het hom toegelaat, to enter in. Dit is vir my so mooi wat salving ook beteken. En dan kom maak God die reële idee van salving en van olie, kom bring hy vir ons in die Nieuwe Testament, waar God self vir Jesus kom salf met die Heilige Gees. So hy kom gee een nieuwe prentjie vir ons aan dit wat die olie eindelijk altyd verteenwoordig het. Ek lees in die Engelse vertaling, Handelinge 10 vers 38, how God anointed and consecrated Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with strength and ability and power. How he went about doing good and in particular curing all who were harassed and oppressed by the power of the devil, for God was with him. So, nie net kom verander God die preenkie van wat salving altyd beteken het en die nieuwe dynamika aan God olie wat hy vervang met die heilige gees nie. Jesus begin ook eers sy bediening, nadat hy gesalf is met die heilige gees. So daar is vier goed wat vir my uitstaan rondom salving. Salving maak heilig. Dit is slechts wanneer ons die salving van die heilige gees ontvang en daarin begin stap, wat ons eindelijk af die vermoe het om in heilig making al hoe nader te begin stap aan die vaderhaard van God. 
Salving beklee ons en vaardig ons af voor een specifieke amp of voor een bediening. Dat rust jou toe en zet je apart voor iets wat groter is in God. Salving met die Heilige Geest bring ons onmiddellijk in die teenwoordigheid van God. Dit is ook daar wat het, die toegang waar die hoopriester gehad het, kom maak God ons deel, en dit allows us to enter in. Die vierde ding is dat salving, het was iets rondom salving wat het doen het met beskerming, die afseel. Ek het een vreselike liefde vir olies en vir salf, en ek salf graag my kinders, of ek salf my huis, so dat is iets wat saam met salving gaan, wat het doen het met beskerming, en a, ja, een afseel. En by oorlevering lees ons dat skaapwachters van ouds, het hulle skape gesalf, hulle, hulle beklee en gesalf, en soos het ons nie begin gelees het, to rub with oil, het hulle bedek en hulle koppe bedek, en dit het gemaakt dat geen vlieg of pees na by hulle kon kom, of hulle kon plaan nie. So die salving maak ons, beskerm ons teen peste, as waar, as jy dit so wil sien. Nou, ek is een prentjie mens, en ek vraag vir die Heere, dit is nou goed, ek lees in die oud testament, en hy bring het vir my thuis in die nieuwe testament, maar ek het een prentjie nodig, ek het hierdie, hierdie nodig om rema te word vir my, oor salving. En ek het, een, my vriendin sê, ek is nie weird nie, ek is passievol, nou, ek is passievol oor goed wat blink, oor een sequence of oor een blinkerkie. En hierdie boekie van my lee op die tafel, terwijl ek bezig is, om sommer vir die Heere te vraag vir een prentjie in my hart, En my geest bok spring toe ek hierdie sien, want ek denk ek, dis dit. Dit is hoe hierdie my laat voel. Want een blinkerkie of een sequin is een eenvoudige plastiek plat dinkie, maar dis eers wanneer die licht op hom val, wat hy, wanneer, wat hy ontaard in een symfonie van kleur en licht, en wat ons amper in kan beweeg, ek voel hoe ek in die licht gaan staan, en ek dan as ware een wessel of honor word, for the master's use. En God kom seel toe hierdie gedeelte van my af, met skrif, in 1 Johannes 2 vers 20, ek lees het weer in die Engelse vertaling, But you have an anointing from the Holy One. You have been set apart, specially gifted and prepared by the Holy Spirit. And all of you know the truth, because He teaches us, illuminates our minds, and guards us from error. Ek bid dat elkeen van julle van vandag af anders gaan kyk na een stikkie sequin of na een blinkerkie en dat julle so gaan ja, net die salving op een ander manier gaan beleef en vir dit wat God vir ons bedoel het. Dit is amazing om te, te sit en luister en soos elkeen iets voor my opgestaan het en gesê het, sê hulle eindelijk iets wat ek ook gaan sê. En ek weet nie of hy iemand ook is wat ochend wat soos ek is van, dit is cool om het te hoor, maar, maar wat, teken vir my een prentjie, maak vir my associatie. Maar Jesus het het ook gedoen, toe hy op aarde was, het hy gelijkenisse vertel en hy het stories vertel en hy het vergelijkings gemaakt vir mense om, om die, die theorie of die toepassing net te snap. En ek is hier om vir jou die te deel, want die Heilige Gees word beskryf as verskye goed. Hy word, die, die woord sê die Heilige Gees is soos vier. Nou vier word gebruik om metale te, te suiver, dit word gekook en die, 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 die veil gedeeltes word, word afgeskep en so is die Heilige Geese rol, soos wat hulle gesê, die Heilige Makingsproces in ons harte, dis die Geese werk wat, wat ons suiver maak en wat ons reinig en die proces aan die gang hou. Vier kan verteer en het kan vernietig en het kan, ons allemaal ken die effect daarvan, maar vier kan ook, kan ook hitte bring, en het kan samen zijn bring, en het kan een plek wees van gesels om een kamp vier in die aand, het kan een veilige, een veilige omgeving wees. Vier beskerm ook teen, teen wilde dieren, as jy in die wild is waar jy vier gewoonlik kan maak is, hou dit gewoonlik die, van die wilde dieren af weg. Dan sê die woord ook, die heilige gees is soos reen en soos water. Nou ons allemaal hou van, ek het so van gehoud, ons so gesing het, en ek het gehoor hoe die reen begin val, want ons allemaal hou van die klank van een van 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 reenkie op een sinkdak, En um, die Heilige Geest kan ons so rustig maak, en ons stroos, en, maar dan ook baie reen en baie water veroorzaak vloede wat, wat die landskap kan verander, en wat groot skade kan, kan en hoe groot hoeveel die rond, um, grond kan rondskuif verskoon toch. 
net soos die Heilige Geest in staat om in jouw leven in te komen, jouw leven om te dop, maar dan ook om, om nieuwe grond te brengen, om, om vruchtbaarheid te brengen, en om rechtig so die belangrijke rol in jouw leven te speel. Water onderhou en voed die natuur. Dit is ook so die rol van die Heilige Geest en kinders van Godse leven. Dan zie die woord ook die Heilige Geest soos een duif. Nou, ek het nie dit geweet nie, maar toe ek voorbereid, toe, 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 toe kom ek achter dat een duif word gesien als een rein dier. Vir twee redes. Hy het nie een galblaas nie, en ook die manier hoe hy eet. Dit, wat in, 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 dit is wat hy eet. So, hy word gesien als een rein dier, en hulle, hulle werk baie goed in paren saam, en hulle oe focus net op een ding. En dit is my so mooi, want dit is wat die Heilige Geest kom doen, en hy focus, focus ons op dat een ding wat vir ons belangrijk is. So gee hy vir ons richting, so gee hy vir ons raad. Hoor jylle hoekom raad geven, richting wijzer, helper, al die goed uit in die associaties wat hier gemaakt wordt. En dan ook God geef ons die richting en ook die vrede wat daarmee saam gaan, wat met de duif gesimuliseer word. My persoonlijke ginsteling, en jylle gaan nou weet hoekom, is wind. Die heilige geest word geassocieerd met wind. Nou ons allemaal ken een storm, ons allemaal weet wat, hoe groot die kracht van wind is wat daarmee saamkom en, en dit wat gebeur die grootste bome wat ontwortel kan word en omgewaai om, om, om word en groot goed wat gebeur en ek wat jarenlang op bote was, was so geleer om, om ingesteld te wees vir wind. Die spoed van die wind, sy kracht, sy richting en ook die effect daarvan. Die manier jy kan, kan kyk na een seil, waar jy nie die wind sien nie, maar jy sien die effect wat het op een seil het, en hoe dit een boot die die water kan trek en laat beweeg, dit is precies wat die Heilige Geest in ons levens doen. Ons sien nie die Geest nie, maar ons sien die effect in iemands leven, ons kan sien dit wat hy doen. Die Heilige Geest werk, dat ons om nie sien nie, maar ons sien die effect so, so, so direct. In handelinge sê dit, handelinge 2 vers 2 sê dit, Skielik was daar een geluid uit die jimmel, soos een geweldige stormwind, en het het die hele vertrek gevul, waar hulle gesit het. So die Heilige Geest kan, kan krachtig wees, en die Heilige Geest kan disrupt, en hy kan, hy kan jou tot by een punt bring, waar jy besef van, as jy nie nou gaan luister nie, dan sal vir jou moeilik uit. En hierso was het waar die Geest uitgestort is, maar baie keer moet ons voorzichtig wees, om nie net die Geest te associeer met loud en disruption, en maar ook in die, in die klein goeikies, nie in die harde reen nie, maar in die mot reen. Ons gaan, ons gaan nie na, wil ek net, jylle kan net bly sit, en ons gaan, ons gaan een lied saam sing, maar hoor wat sê 2 Samuel 5 vers 24, en die drama kind in my gaan nou uitkom, en nie so Samuel bezig om met David te praat, wat God vir hom gesê het, en hy het nie vir hom gesê, hoe die heilige geest, gaan een storm, of gaan een geraas wees nie, maar luister mooi wat sê hy, 2 Samuel 5 vers 24 sê, Wanneer jy die geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, dan moet jy aanval. Want dan trek die Heere voor jou uit om die kamp van die Filistijne te tref. So nie wanneer jy die groot bohaai en die geskree en die gespring, wanneer jy die geritsel in die toppe van die melkbosse hoor die lichte wenkie wat te waai, die zachte modderien wat val, het is daar waar die heilige gees is.
Ich sage es mal, Herr Eulig. <lacht> ähm. Jelle, nou sit my beerd. Um, ek, jy goed my gevraag om te praat oor die Heilige Geest as waarborg. En um, ek moet sê, ek het een paar goed van die Heilige Geest al reeds geweet, maar het was nou eindelijk vir my lekker om weer die deelkie te gaan soek en daar weer te gaan lees. Um, want baie keer, as, as het iets is wat jy nie lekker verstaan nie, dan skiep jy maar vinnig oor het en denk, gaan, gaan, ek wil amper sê, dan gaan trek ek by my... Um, laarskooljaar is theologie opleiding en dan denk ek maar, ek neem maar aan, dit beteken die eeuwige lewe of verlossing in Greid, al gaat jy. <laughs> so, um, maar hierdie was eindelijk vir my nou nogals baie interessant geweest, so ek wil graag vir julle twee skrifte lees, wat ek daar gelees het. Um, die een kom uit uh, 2 Korintiërs 1 van ver, vers 21 tot 22. Um, ek wil julle twee vertalings lees, die 83 en die 53, ek is lief vir die 53, maar die 83 sê, God self het ons saam met julle op hierdie vaste grond gevestig, op Christus, God het vir ons, hom, ach, God het ons vir hom afgesonder, ons as sy eiendom beseel, en dan die heilige geest in ons harte gegee, as waarborg, van wat ons nog sal ontvang, die 53 vertaling sê, um, wat ons ook verseel het, en die geest as onderpand, in ons harte gegeet, ok, so dit is die een skrif, die ander skrif is, ek wees hier is een van die vers 14 af, die 83 sê, die heilige geest is die waarborg, dat ons ook verder sal ontvang, wat God beloof het, wanneer hy allemaal wat aan hom behoort, volkome sal verloos, daarom moet ons sy grootheid prijs, uh, en dan die 53 sê, en wie jylle, nadat jylle gegloe het, verseel is met die heilige geest, van die belofte, wat die onderpand is, van ons erfdeel, om sy eiendom te verloos, tot lof van sy heerlijke. So, hy sê twee goed, die heilige geest is een waarborg van wat? Wat waarborg die heilige geest ons? Die een is wat ons nog sal ontvang, wat open-ended is, so die skrif sê nie vir ons precies wat het is nie, maar ons moes na een ander skrif toe gegaan het, om te sê, ok, en hierdie skrif sê dit, uh, ons het verlossing as erfdeel, met andere woorde ons het die eeuwige lewe. Maar die eerste skrif, is nie baie specifiek oor wat ons sal ontvang nie. So hy sê, basis, um, hy die heilige gees in ons harte gegee, as waarborg van, wat, van dit wat ons nog sal ontvang. So, my wiskende brein werk so, ek het nou iets gekry, as, um, iets gekry, gedeeltelik, en nou moet dit vermeerder, en hoe werk dit? Hoe werk dit? Ek het ek nou niet 25% van die heilige gees gekry, en dan oor drie of vier jaar het ek 100% gekry, of kry ek daar 100% in die eeuwige lewe, of hoe, hoe werk het prakties? Um, so, so ek wil net so vinnig vir julle sê, die onderpand beteken, dis een som geld, wat vooruit betaal word, as waarborg, om een koop te beklink, of een ooreenkomst te bekrachtig. So mens kan dit die depositie noem, met ander woorde, ek betaal die depositie, God betaal daar die depositie aan ons, en ons het een waarborg, dat ons iets meer sal ontvang. Oké? Okay? Um, en nou, soos ek vir julle gesê, dit het my kop laat gaan, ek soos het ek nou net drie rand gekry, en oor 100 jaar het ek 3000 rand, of hoe werk het, het ek God nou net gedeeltelik ontvang, of gaan ek God in sy volheid eers later ontvang, as heilige gees. Um, nou wil ek vir julle story vertel, toe ek drie jaar uit was, toe het ek na my ouders toe gestap, uh, toe ons by die see was, by my opa, hy so vertel hulle my, en hulle sê, um, ek het na hulle toe gekom en gesê, ek wil asjeblief Jesus in my hartkie in nooi. En hulle het my gehelp en ek onthou baie specifiek die dag toe ek die geest van God ontvang het. Ek onthou net, ek het God aangeneem in hulle kamer. Dit is al wat ek onthou. En dit was, dit is my helder oomlik, is een van my eerste herinneringe. En um, so dit is toe ek drie jaar oud was. Nou oor een maand word ek veertig. Um, en ek dink as ek dink oor hoe ek gegroei het, moes ek ergens een vrug van die heilige geest dan nou gehad het, want ek het die geest ontvang toe, en ergens in my leven moes die vrug van die heilige geest dan nou na voren toe gekom het, obviously, want ek het die geest ontvang. Maar toe ek drie was, was die vrug van die geest nie, dit wendig baie geduld nie, ek het baie geskree as ek nie Romeis gekry het nie, nou vandag skree ek baie minder as ek nie kan Romeis kry nie. Uh, ek skree nog een biekie, maar ek skree nie meer so <laughs> Um, so my geduld het vermeerder, het ek die geheilige geest ontvang in sy volheid as driejarige jaar, um, het ek gegroei in die vrug, het my vrug van die geest gegroei, ja, dit het vermeerder, 
So dit voel amper vir my, dit is my verstaan van die skrif, is om te sê, maar dit wat ek dan ontvang het, verfijn die Heilige Geest, is wat jy ouwer word, en word die vrug van die Heilige Geest meer, um, dit word een mooier vrug, totdat ons in heerlijkheid sal leef, ek denk die vrug van die Heilige Geest word iets verskrikkelijk moois, uiteindelik. Um, ek het nog een ander storykie bijgedink, vir oogend toe ek nou hier naartoe ruit, en denk ek, ek het vir jare lang school gehou, vir drie jare gesê, en vir dertien jare gesê, ek was vreselijk trots op myself, oor die feit dat ek denk, gedink het, ek het baie selfbeheersing en baie geduld, en toe trouw ek die jaar terug, en toe besef ek, die vrug van die geest, moet nog baie verfijn word, ek het gedink ek het geduld gehad, en ek het gedink ek het selfbeheersing, maar nou is dit een ander bolgang, en so met ander woord, ek denk in elke fase van ons levens, is hier die vrug van die geest bezig om iets mooier te word, totdat dit weer saad word in iemand anders te lewe, um, wat vir my nogal so'n mooi beeld is, so, ek net vir julle los met die laaste skrif wat sê, ja, so, hoe vermeerder hierdie vrug, ek denk die gemeenskap van die Heilige Geest, God is in my, praat heel tyd met hom, ek deel my leven met hom, ek hoef nie die vrug te fabriseer nie, hy laat die vrug uitkom, um, ek kan net met hom gemeenskap heen, ek hoef nie te probeer om geduldig te wees, nee, ek kan een goeie doose selfbeheersing toepas, of self, uh, ek kan per se inzette van my probeer, ek denk nie, daar is iets wat om te probeer nie, maar ek denk die ware vrug van die geest kom, um, wanneer ek gemeenskap het met die heilige geest, en die vrug kom dan daarvoor, daaruit. So ek wil jylle los met die skrif, en dan wil ek eindelijk so in Jegoese deel ingaan, wat sê, die genade van die Heere, 2 Korintiërs 13, 13 sê, die genade van die Heere Jesus Christus, en die liefde van God, en wat, die gemeenskap van die heilige geest, sal by jylle allemaal wees en mag die gemeenskap wat jy het met die Heilige Geest, mag jy sien, mag jy die vreugde beleef, om die vreugde kan sien, verfijn word in jy eil. So, dit was baie mooi, moet ek glad nie stres nie, ek het nie nog gepreek nie. Ek, ek denk, ek gaan ons net huis te stuur met die laaste slide, uh, so is die, wat sê, Ephesians 5 vers 18, met die opdracht, word vervul met die geest. Maar hoe bedoel jy dan nou? Ek het dan die heilige geest. Ja, Peter het ook die geest gehad. Paulus het ook die geest gehad. Maar voort vervul met die heilige geest. Hoe doen ek dit? Soek die heren. Spandeer tyd saam met die heren. Dat ek vervul word door die heerlijkheid en die volheid van die geest in my leven. So ek gaan jou nooi om saam met my te staan. En dan, dan sing ons een slotlied saam van nader my God by u. Dat ek my leven vervul kan word met Godse heerlijkheid. Vrienden, kom ons staan. En dan sing ons saam. Slotlied. Baie dankie, Lies.
mag ons God en Himmelse Vader so nabij aan u wees. Is as gees wat nader aan jou is as jou eie aarse. Mag Jesus Christus wat sy leven vir jou gegeet om dit te kom verander en jou voor te bereid vir sy dienstwerk. Jou kom salf en jou kom toeris en jou leid. Gaan voort vervul met Godse gees. Amen. Die Heere sê nie, terwijl jy uitstap gaan Lisa, hulle vir ons een sien gebed sing, sommer so luister om vang die sien, sommer so terwijl jy uitloop en daar wil die deur is daar vir jou geleentheid ook om uit jou dankbaar hart te gee, die Heere sê nie reiklik dankie vir die span, sal jy hulle net vir hulle ook al handen klap en gee as sy beleef Oh, no.